እንግዲህ የፕረዘንቴሽኑ በሶስት ክፍል አዘጋጅቻለሁ የመጀመሪያው ምንድን ነበር ሐሳቤው የመንግስት ማድርጅቶችን ወደ ግል የማዘወር የሚለው ነገር ጋር ከመደረሱ በፊት ሐሳቤው ምንድነው ይሄ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ደግሞ በመሃል የተሰሩ ስራዎች ምንድናቸው ሪፎርም በተመለከተ እስከሆን ያሉት ደግሞ በምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት እየሰራን ያለ ነው በምን ደረጃ ነው ያሉት የሚሉት ሞር ኦፍ ዘ ሪፖርቲንግ ሜካኒዝም አርግየ ለማቀረብ ወክራለሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት በርከት በርከት ባለ ጊዜ ዲስከስ ሲደረግ እንደነበረው የመንግስት ማድርጅቶች በራሳቸው ከፍተኛ ችግሮች ያሉባቸው ድርጅቶች አሉ በጥሩ ፐርፎርም ያደርጓሉ ግን በሶስት አንኳር ነጥቦች ላይ ከፋፍለን ነው የሪፎርም ስራው ስንሰራ የነበረው የመጀመሪያው ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ እዳ ጫና ያመጡ በርካታ የመንግስት ማድርጅቶች አሉ። እነዚህ ደግሞ መንግስት ሰብሲዳይዝ እንዲያደርጋቸው ያስገድዳሉ ምክንያቱም እዳቸው መቅፈል ካልቻሉ ኤፊሽየንት ሆኖ ስራ ማሳለት ካልቻሉ ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጡት ተጽዕኖ አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መንግስትም በሌሎ ወጀት እዳቸው ሰርቪስ ለማድረግ ሰርቪሳቸው እንዲሰጡ ሰብሲዳይዝ ማድረግ ያስገድዳል ማለት ነው ስለዚህ የፊዚካል በርደሙን በተመለከተ አንድ የሪፎርሙ አካል እንዲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሰርቪስ የሚሰጡትን አገልግሎትን በተመለከተ ኢነፊሽየንት ኢሹ አለባቸው ኮምፒቲቲቭ የሆነ የኢኮኖሚክ አውት እንዳይፈጠር አንደኛው ማነቁ የሚሆነው በተለይ በሎጂስቲክስ ላይ ብንመለከት በኋላ በእንግዲህ በዲቴልስ ገባ አብራራውallo ግን ከተቀመጡት አንኳር ነጥቦች መካከል የስራን የማሳለጥ ድክመትና ኢነፊሽየንሲ በአጠቃላይ የኢኮኖሚ ኮምፒቲቲቭነስ ላይ ያመጣው ኢሹ ሁለተኛው አንኳር ነጥብ ነው ሶስተኛው ደግሞ ካፒታል ኢሹ ነው እንደሚታወቁ የመንግስት ማድርጅቶች አይደር መንግስት በሶቨር ጋራንቲ በአማካኝነት ከውጪ የሚያመጣላቸው ግድብ ወይንም ደግሞ ራሳቸው ከፖሊሲ ባንክ ሄደው ይበደራሉ ያም ቢሆን መንግስት በሚያዘጋጅላቸው መንገድ ይሆናል ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸራቸው ለማስፋፋት ከፍተኛ የማርኬት ድርሻ ለመውሰድ ተጨማሪ ካፒታል ቢያስፈልጋቸው ያንን ካፒታል ግን አክሰስ ማድረግ አልቻሉም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በነዚህ ሶስት ዘርፍ አንኳር ነጥቦች ላይ ተመስርቶ ነው የሪፎርም ስራው ሲሰራ የነበረው እንግዲህ እንደ ኤግዛምፕል እንዲሆን ምክንያቱም ኢን አብስትራክት ስለ ብድር ሲወራ ኤግዛክሊ አገሪቷ ላይ ምን አይነት ጫና እንዳለው ማሳየት ግዴት አይላል ምክንያቱም ዝም ብሎ ቁጥሮች ሲጠሩ አንዳንድ ጊዜ ቤት አይደርስም እንደዚህ የመንግስት ገንዘብ ሚኒስቴር በሚያወጣው ዴታ ላይ ዝም ብሎ የተቀመጠ ይመስላል ግን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ኦገስት 2019 ገንዘብ ሚኒስቴር በኩል ተዘጋጅቶ የታተመ ሪፖርት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት የመንግስት ልማት ድርጅቶች ስካውን ድረስ አክዩሌት ያደረጉት foreign and domestic debt stock ቻው ነው ያገር ውስጥም የውጪም debt stock ቻው ጠቅላላ ላይ አገሪቷ በኮንሰሽናልም በሌላ መንገዶች ከመተበደራቸው ብድሮች ጋር ታይዞ 25.25% ነው 25 ቢሊዮን የሚሆነው እንግዲህ 48% በመንግስት ልማት ድርጅቶች የተወሰደ ብድር ነው ይሄ ከ2014 እስከ 2019 ድረስ ያለውን እድገት ከታችኛው በሰማይ በተቀመጠው ባር ላይ መታየት ይችላል አገሪቷ ከመትበደረው በጠቅላላ ሴንትራል ጋቨርመንት ጠቅላላ ከሚወስደው ብድር ጋር ሲነጻጸር 48% የሚሆነው 48% የሚሆነው በመንግስት ማድረጃዎች የተወሰደ ብድር ነው እንግዲህ ለአማላካችነት እንዲረዳ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ፓወርን እና ስኳር ድርጅትን በመመለከት በአጠቃላይ ወደ 400 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር የሚያክል ብድር አለባቸው ፕሮጀክቶቹም ላይ እንዳሉ ሁላችሁ የምታውቁት ነው በኋላም በዝርዝር እንግዲህ ዲስከሽን ላይ እንነጋገርበታለን ግን ቀላል አይደለም ያለው ብድር ይሄ ብድር መከፈል ያለበት ብድር ነው እና በምን አይነት መንገድ መከፈል ይችላል ብድርን በብድር ሳይሆን እንዴት አይነት ኢኖቬቲቭ አይዲያዎች አምጥቶ መከፈል ይችላል የሚለውን ሐሳብ ያደረገ ነው ኢትዮጵያ ሬልዌይ ኮርፖሬሽን በመመለከት ካፒክስ ብቻ ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ብቻ ሊያው ኦፕሬሽናል ስራ ላይ ያለ ኦፕሬሽን ስራው ከፍተኛ ገንዘብ ማግኘት ገና ያልደረሰ ድርጅት ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንዳለበት ስለዚህ በምን አይነት መንገድ ነው ባብሮ ያስፈልጋ ምንም ጭቅጭቅ የለው ግን ያንን በቀጣይነት ለማስኬድ ብድሩን በመናየት መንገድ 
መግፈል ይችላል ሀገራዊ ጫናው ባነሰ መልኩ የሚለው ሌላው የሥራ ማሳለጥን ሁኔታ ሲነሳ እንደዚሁ በርካታ ጊዜ በአብስትራክት ስለሆነ የሚነገረው አይ ቲንክ ትንሽ ወረድ አርጎ ማየት ይጠቅማል ለምሳሌ ለምን እንደው ኤፊሽየንት ማሁን ታንዳንድ የመንግስት ልማት ድርጅቶች በማርኬት ሞኖፖሊ ያላቸው 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አዘ ኮንሲመር ሊጠቀሙ ይችላሉ ከፈለጉም ኤክስፖርት ማድረግ ይችላሉ እንግዲህ በሪጅኑ ዙሪያችን በመንመለከትበት ጊዜ ያለው ማርኬት ቀላል አይደለም ከዛ ሀገራት ያይዞ سنመለከት ሰብሲዲ ያገኛሉ ከመንግስት ክላሲካል ሞራል ሀዘርድ የኢኮኖሚክስ ክላሲካል ሞራል ሀዘርድ ይባላል ፌል ቢያደርጉ ሰብሲዳይዝ መደረጋቸው አይቀርም ሶሻል ኦብጀክቲቫቸው ኢምፖርታንት ስለሆነ ዘክቶ ነገ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ፓወር ብድሩ መከፈል አልቻለም ብሎ መብራት አይቆም እንግስቲ ግዴታ ሰብሲዳይዝ ማድረግ አለበት ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ኦንላይን ምን አድርገው ኤፊሽየንት ሰርቪስ ዴሊቨሪያቸው አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ የራሳቸውን ቻሎ በሰንሰራት እንደ ኮርፖሬሽን ራሳቸውን ጋቨርን ያደርጉ የሚሰሩበትን ሁኔታ እንዴት ነው የሚስተካከለው ነው ከኤፊሽየንሲ ፖይንት ኦፍ ቪው ከዛ ላይ ተነሳው ለምሳሌ አሁን ሎጂስቲክስ ላይ ብንመለከት አንድ ሰው ኤልሲ ከፍቶ ቃውን ኮንቴነሩ ባቡር ላይ ማን ነው መርከብ ላይ ጭኖ ጅቡቲ ሶርት ተደርጎለት ድራይ ፖርት መጥቶ ካስተም ጨርሶ ዌርሃውሱ ለመግባት እስከ 123 ቀን ይፈጅ ነው ሶ አንድ ድርጅት እንግዲህ ኢምፖርት ላይ የተሰማራ ድርጅት ወደ ሀገር ውስጥ ቃዎችን ለማስመጣት በአመት ቢበዛ 3 ጊዜ ብቻ ነው የሚችለው ማለት ነው ኢኮኖሚ ላይ ያለው ጫና ቀላል አይደለም ይሄ ለሁሉም የሚሆን ነው ለፈርቲላይዘሩን ሲመጣ ስኳሩን ሲመጣ ስንዴውን ሲመጣ ሌሎችም ለመንግስት ኢንፍራስትራክቸር ዴቨሎፕመንት ላይ የሚያስፈልጉ ነገሮችም ሲመጡ ይሄ ማነቆ ስቲል እንዳለ ነው 123 ቀን ይፈጆ ይና አብረጅ ኮምፔር ቱ ከኛ ጋር ኮምፔር ያደረግናቸው አገሮች ጋር ስናዩ ከ20 እስከ 43 ቀን የሚፈጅ ነገር ነው ሌሎችም ያው እንግዲህ ኤክስፖርታችን በተመለከተ ሌላው በጣም መፋጠን ያለበት ማደግ ያለበት ሴክተር እንደሆነ ሁላችሁ ምታቁት ነው 36 ቀን ነው ይፈጆ ፖርትም እንደዚሁ ከራሱ ጋር በተያዘ ባለማነቆ 37 ቀን ይፈጃል ስለዚህ በአጠቃላይ የኤፊሽየንሲ ብለን سنናወራ በሎጂስቲክስ በኩል እነዚህ ለይታ ለኤግዛምፕል ሊቀመጡ የሚችሉ ናቸው ሌላው አክሰስ የቴሌኮሙኒኬሽን አክሰስ ብንመለከት ከጎረቤታችን ሀገር በእኛ ኢኮኖሚ ጋራ ቅርብ ቅርብ ያላት በህزب ብዛት አንጻር አነስተኛ ከኛ ምታንስ ሀገር ሆና የቴሌፎን ኤክስፓንሽን ሬቱ ብንመለከት የኢንተርኔት ፔንትሬሽን ፔንትሬሽኑ ብንመለከት ማኒ ትራንስፈር ኦንላይን ማኒ ትራንስፈር እና ትራንዛክሽን ብንመለከት እስዲዝማ በግራ በኩል ያለው በብሉ ያለው በብሉ ያለው ኢትዮጵያ ነው በግሬ በኩል ያለው የኬንያ ነው ይሄ ትክክለኛ ኢንዲኬቲቭ ምን አይነት ኢነፊሽየንሲ ማርኬቱ ላይ እንዳለ የሚያሳይ ኤግዛምፕል ነው ሌላው ተጨማሪ ካፒታል ያስፈልጋል የሚል ዲስከሽን አለ ይሄንን በሁለት ማየት ይችላል አንደኛው ራሱ የመንግስት ማድ ድርጅቶች ምክንያቱም ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል አሁን ለምሳሌ አክሰስ ቱ ኤሌክትሪሲቲን ብንመለከት ኢትዮጵያ lower middle income country ለመدرس 86.2% of its population at least የኤሌክትሪሲቲ ተደራሽነት ግዴታ ይላል አሁን ያለ ነው 44.3 ላይ ነው ቀደም እንዳልኩ ከፍተኛ አዳ ኦሬዲ ያለበት ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ፓወር ሶ ያንን ከ44.3 ወደ 86.2 ያለው ተራራ ለመውጣት ተጨማሪ ብዙ ካፒታል ያስፈልጋል የብድር የሞሰድ ስፔሱ ፊዚክል ስፔሱ ያገሪቱ አይመሸከ ከማቅሙ በጣም ጠብቋል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የተቀቡት ወደ 40% የሚሆኑት ሰዎች አይ ይጠብቁ ያለ ምንም መብራት ምንም ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋቸው ብሎ ማለት ግድ ይላል ወይንም ደግሞ በምን አይነት መንገድ ለነሱ ተደራሽነት ለነሱ መብራት የሚያገኙበት ውሃ የሚያገኙበት ስልክ መጠቀም የሚችሉበት ኢንተርኔት መጠቀም የሚችሉበት መንገድ ማፈላለግ ግዴታ ይላል ምክንያቱም እንጠብቀው እና ሻሽሎ ቀስ ተብሎ ይደርሳል ሲባል መብራት የለውም ሰው ማሰብ ያስፈልጋል ውሃ የለውም ሰው ማሰብ ያስፈልጋል አዲስ አበባ አንደኛ ቁጭ ብሎ 4G ኢንተርኔት እንጆይ ማያረጎም ሰው ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ በአጠቃላይ ካፒታል ኢሹ ሲባል ስቴት ኦን ኢንተርፕራይዞቹ ኤፊሽየንትሊ የሚሰሩት ብቻ ሳይሆን ገና በነሱ ሶሻል ኦብጀክቲቭ መሰረት መንግድ መንግስት ባስቀመጠላቸው አጥታጫ መሰረት ምን አይነት ነገሮች ላይ መሳተፍ አለባቸው ተብሎ ሲታሰብ ካፒታል ሪኳየርመንታቸው ብዙ ነው ለዛ ነው ሌላኛው 
ካየንበት መነጽር አቋያ ሲታይ ከብድሩ ከኤፊሽንሲው ጋር ታይዞ ካፕታር ሪኳየርመንቱ እንደዚሁ ከፍተኛ ነው ሶ የኢኮኖሚክ ሪፎርሙ በተለይ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ላይ ያተኮረ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ ምንድነው ሊያመጣ የሚችለው ለውጥ ከብድሩም ጋር ከኤፊሽንሲም ጋር እንደዚሁ ከተጨማሪ ገንዘብም ከማግኘት እና ያ ገንዘብ ኢንቨስትመንት ላይ ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶች ላይ ከመዋል ጋር በሚገኝ በሚለው ላይ በሶስት ንጥብ ላይ አይተን ብናየው ከፕራይቬቲዜሽን ኦፍ ኮርስ ተጨማሪ ገንዘብ ይገኛል አጋሁን ከሌለን በላይ ተጨማሪ ገንዘብ ይገኛል ያ በሚገኝበት ጊዜ ምንድነው እነዚህን ካፒታል የሚያስፈልጋቸው ተጨማሪ ገንዘብ የሚያስፈልጋቸው ፕሮጀክቶች ማስፋፋት ይችላል መስራት ይችላል እዳን ለመክፈል እዳን አሁን ባሸብ ነው ሰክሰስፉሊ መሸጋሸጉ በትሬ በርካታ የመንግስት ማ ድርጅቶች ላይ ያለን እዳ ከፍተኛ ርብርብ ተደርጎ ከስቴት ኦን ኢንተርፕራይዞቹም ጋር ከገንዘብ ሚኒስቴርም ሊድ ባደረገው ቲም በጣም ሰክሰስፉሊ የሆነ የዳ ማሸጋሸግ ስራ ተሰርቷል እዳው ተሸጋሽኳል ግን እስቲ መከፈል አለበት ሶ እንዴት አድርጎ ነው ተጨማሪ ገንዘብ ከፕራይቬትሽ በሚገኘው ገንዘብ እነዚህ ንዳ ሰርቪስ ያደረጉ ሪስትራክቸር ያደረጉ ኦፕቲማይዝ ያደረጉ መከጠል ይቻላል ሌላው እንግዲህ ፊዚካል በርደኑ ከመቀነስ አቋያ የአንድ ብርቱ ቫልዩ ምንድነው ሚሎኑም ዲተርሚን ያረጋል ምክንያቱም ኢኮኖሚው ላይ መንግስት መንግስት ይህንን የኢንቨስትመንት በተለይ ስቴት ኦን ኢንተርፕራይዝ ላይ ኢንቨስት በሚደረግበት ጊዜ መንግስት ማድረጆች ላይ ኢንቨስት በሚደረግበት ጊዜ ራሱን የቻለ ምርጫ መምረጥ አለበት አንድን ብር ከኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ተወስዶ ለመንግስት ማድረጆች ኢንቨስት ሲደረግና አንድን ብር አንድ የግል ዘርፍ ላይ የተሰማራ ነጋዴ ኢንቨስት ያደርገው በሁለቱ ማከለ ያለው ኢኮኖሚው ላይ የሚኖረው ውጤት the true value of ya andber emitay competitive scenario sinoro market like selezi development to finance yemarogu guday bichar siyaw tecemari kay metut genzeboch izo bedirinum yemekfal bezawum degmo ye mengistinum income endezihu be dividend be tax betelayu mengiroch lemecemer chal kenyatum yandandu sector yetekefeto yandandu ye mengist lemadrij privatize yetederego tax መከፈል አለበት partially privatized የተደረጉ ደግሞ of course still they'll continue የለመንግስ dividend መከፈላቸው የማይቀር ነገር ስለሚሆን ከዛ ላይ የሚገኘው ኢኮኖሚ ጊን ከፍተኛ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው ሌላው የprivate sectorun እንግዲህ participation enhance የሚማርክ ማረክ ኢምፓክት አለው እሱን በኋላም በdiscussion በመናየት መንገድ ሚሎ ላይ ማየት ይችላል የسرام ፈጠራኑ እንደዚሁ ያሳለጣል ምክንያቱም ተጨማሪ የ መንግስት ልማት ድርጅቶች ወደ ግል ዘርፍ በሚዞሩበት ጊዜ የሚመጣው ሌላው ታሳቢነቱ አብሮ ያንን ለማስተካከል የማርኬት ኦፕኒንግ አፕ ስራው ይሰራል ያ በሚሰራበት ጊዜ ተጨማሪ የፕራይቬት ሴክተር ፓርቲሲፔሽን ስለሚጠይቅ ወይም ስለሚጋብዝ እሱ በራሱ ተጨማሪ ዌልት ይፈጥራል ተጨማሪ ደሞ ስራም የሚፈጥርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ሌላው የሰልፍ ሰርቪስ ዴሊቨሪውን በተመለከተ እንግዲህ በቴሌኮም በሎጂስቲክስ ቀደም ያነሳውላችሁ ማለት ነው ከነሱንም ቢሆን ከግል ዘርፍ ተቀላቅሎ ነዚህ ሴክተሮች ላይ ፓርቲሲፔት ሲያደርግ ኤፊሽየንት የሆነ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው እስካሁን እንግዲህ ሁሉን በአንድ ዘርፍ አይደለም የታዩት ለአን ለ ለያንዳንዱ የሪፎርም ስትራቴጂ ለያንዳንዱ ሴክተር የሪፎርም ስትራቴጂው አንድ አይነት አለበረው ወይም ደግሞ ሁሉም በአጠቃላይ ወደ ግል ዘርፍ ይዙሩ ፉል ፕራይቬታይዜሽን ነው የሚል አጀንዳ አይደለም ያለው መጀመሪያ ሪፎርሙ ነው የተሰራው አሁን እንዳልኩት ያንዳንዱ ሴክተር ላይ የሪፎርም ስራው ነው የተሰራው ያ ሪፎርሙ ስራው ከተሰራ በኋላ በምን አይነት መንገድ ሊበራላይዜሽን የሚያስፈልገው ከሆነ ሴክተሩ ምክንያቱም መንግስት በሞኖፖሊ ያዘው ከሆነ ሊበራላይዝ የሚደረግበት አይ ፓርሻል ፕራይቬታይዜሽን ነው የሚያስፈልገው የዚህ ይሄ መንግስት ለማ ድርጅት አብሮት የሚሰራ አጋር ነው የሚያስፈልገው ያንን አጋር ደግሞ በምን አይነት መንገድ ይምጣም ቢሆንም ካስፈለገ እሱንም ያየ ነው ሪፎርም ሲሰራ የነበረው ለምሳሌ ቴሌኮም ላይ እንግዲህ በርካታ ዲስከሽን ሲደረግም የነበረው እሱ ላይ ነው الناس ከሆኑ ደግሞ በጣም ጥሩ ጥይት የታየበት በተለይ በህጉን አርቀቆ ከማስደቁ ጋር በተገናኘ ጥሩ ጥይት የታየበት ብዙ ስራ የተሰራበትም ነው ግን ሴክተሩ ኢነፊሽየንሲ ያለው ምንም ጭቅጭቅ የለውም ኢነፊሽየንሲ ያለው ምክንያቱም ለ100 ሚሊየን ህዝብ አንድ የቴሌኮም ኦፕሬተር ብቻ ነው ያለው ተደራሽነቱ 
ምን ያህል ነው ሚሊዮን ሲጠይቅ ኮምፔር ማድረግ ይችላል ከሌሎች ሀገሮች ጋር ቀደም ያሳየው ግራፍ ላይ ታችሁታል ስለዚህ የኢትዮ ቴሌኮም 100% ፕራይቬታይዜሽን ሲሰራው ፓርሻል ፕራይቬታይዜሽን ነው አፕ ቱ 49% ከዛው እጪ ግን ሴክተሩ ላይ ኢፊሽየንት ሆኖ እንዲቀጥል ሊበራላይዜሽን የሚያስፈልገው ስለሆነ አሁን በወጣው ህግ መሰረት በኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን አዋጅ 1148/2011 መሰረት ራሱን የቻለ ሬጉሌተሪ ኦቶሪቲ ፈጥሯል ሁለት ተጨማሪ ኢንፋክት ለአገር ውስጥም ለውጭ ሀገርም በቴሌኮም ሴክተር መግባት ለሚፈልጉ ፍቃድ ሰጥቷል ነገር ግን አሁን መንግስት ባስቀመጠው ዳይሬክሽን መሰረት ተጨማሪ ሁለት ኦፕሬተሮች ደግሞ ማርኬቱን ጆይን እንዲያደርጉ አድርጓል ማለት ነው ስኳር ላይ እንደዚሁ እንደምታቁት 13 የሚሆኑ የስኳር ድርጅት አንቲቲዎች አሉ ስካውንተርስ እነዚህ ሶስቱ የፊንጫ ወንጂና መተሃራን ሳይጨምር የተቀሩት አጥቅላላ አዳዲሶች ናቸው እንደምታቁት ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳቸው በርካታ እዳ ያለባቸው ናቸው የሀገር ውስጥ ዳቸው ብቻ እንኳን 75 ቢሊዮን ብር ነው ያንን ሳቢው የነበረው ግድሩ ተበድረው እነዚህ ፕሮጀክቶች በሁለት አመት በሶስት አመት ያልቆና ከዛ በኋላ አልቀው ኤክስፖርት ሲያማረክ ሲጀምሩ ለሀገር ውስጥም ገበያ ሲያደርሱ መክፈል እዳቸው መክፈል ይችላል ምንም ችግር አይኖርባቸውም የሚል ሒሳብ የነበረ የነበረው ያ ግን ኦብቪስ እንደምታዩ ስካውን ኩራዛ ምስት ወልቃይት ኩራዝ አንድ ገና ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ናቸው ኩራዝ ሁለት እና ሶስት ተጠናቀዋል ግን በፉል ካፓሲቲ ስራ ላይ እየሰሩ አይደሉም ያሉት ተንዳሆ አልቋል ክራሽ ማድረግ ጀምሯል ነገር ግን ስቲል የአገዳ መሬት ዝግጅት ጋር በተገናኘ ስቲል ኢሹ አለበት እንዲሁ ቀሰምም አርጆ ለዲሳም ቢሆን እንደዚሁ በራሳቸው የተጠላለፈ ነገሮች አሉት ስለዚህ ይሄን ሁሉ ለማስተካከል በርካታ ገንዘብ ተጨማሪ ያስፈልጋቸዋል መጀመሪያ የተሰራው እንዳልኩ ጥዳቸው እንዴት አድርጎ ኦፕቲማይዝ ይደረግ ከዛ በኋላ በውስጣቸው ያሉት እንጨቆች ደግሞ አንድ በአንድ ከስኳር ድርጅት ጋር አብሮ በመተባበር እየሰራን ያለ ነው የመንግስት ዳይሬክሽን እዚህ ላይ እንደምታውቁት ሁሉንም ወደ ፕራይቬት ሴክተር ትራንስፈር ይማረክ ስለሆነ ነው የሚሆነው ኤነርጂ ላይ ኢሴንሻል ኢሴንሻል የሆነ ፐብሊክ ዩቲሊቲ የሚያቀርብ ድርጅት ነው ስለዚህ ፕሮጀክቶቹን ምንም ወደ ኋላ ሳይባል አሁንም ድጋፍ ተደርጎለት መንግስት በተለይ የሬንሰንስ ዳም እንደዚሁ የህዳሴ ግድብ ላይ በርካታ ስራዎች በርካታ ድጋፍ እየተደረገለት ፕሮጀክቱ እየቀጠለ ነው እንደምታቁት በርካታ እንግዲህ ብዙ ሪፖርቶች ማይታቹዋል በየስባለው ነገር ግን እዳው ያው ኤክዚስቴንሻል ትሬድ እንዳይወለ ድርጅቱ ለሀገርም እንዳይሆን በርካታ ስራዎች ተሰርተው ኦፕቲማይዝ ተደርጓል ኦፕቲማይዝ ተደርጓል ውስጥ ምንድነው የመክፈያ ጊዜ ፎይታው ማራዘም ታያዥ ሆኑ ከብድር ጋራ ታያዥ ሆኑ ስራዎችን በየውስቱ የኢንተረስት ሬትን የማቹሪቲ ጊዜውን ግሬስ ፔሪየዱን ያን ያጠቃልለን ሱ ያ በጥቀለ ነው ኦፕቲማይዜሽን ቢ ዴት ኦፕቲማይዜሽን ይያሉ የምገልጾ ምክንያት የፎይታ ጊዜ ብቻ ሲባል ትንሽ ስራውንም ስለሚያጠበው ሰፋ ባለ መንገድ ነው የታየው ይሄም ፓርሻል ፕራይቬታይዜሽን ነው አሰስመንት ሆነው እየተሰራ ነው በሁለት ዘርፍ ነው ይሄን እየሰራ ነው ያለው የመጀመሪያው እንግዲህ እዳውን በምን አይነት መንገድ ሃንድልን ይደረግ ነው መከፈል ያለባችሁ ከፈላሉ ግዴታ ነው ግን ተጨማሪ ፕሮጀክቱ ሌላ 3 14 ኛ ስኳር ድርጅት ፋብሪካ አልሰራም ማለት ይችላል ነገር ግን 44% አገሪቷ ኤሌክትሪሲቲ ገና ያላገኘ ብዙ ሰው ስላለ አልሰራም ማለት አይቻለም ስለዚህ ፕሮጀክቶቹ እንዳሉ እንደቀጠሉ በምን አይነት አደር ሜትርስ ኤሌክትሪፊኬሽኑ ማስቀጠል በሚል የመጀመሪያ ስራው እዳውኑ በመክፈል በተጨማሪም ደግሞ ፕሮጀክቶቹ በማስቀጠል የሚል ነበር ከዛ ጋራ በተገናኘ እንግዲህ አሁን በቅርብም እንዳያችሁት የዚህ የፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ጋራ አንደኛው የፋይናንሲንግ ሞዴል ነው ከዛ ጋራ ታይዞ በጣም ጥሩ ጥሬት የተገኘበት አሁን በቅርብ ሚኒስቴሩ የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን አናውንስ ያደረገው አፍሪካ ውስጥ አይቶ የማይታወቅ ዋጋ ለስኬሊንግ ሶላር ከሶላር ጋራ በሶላር ኤነርጂ ጀነሬት የማድረግ 0.025 ሳንቲም ፐር ኪሎዋት አወር ኮስት የሚያደርግ ፕሮጀክት ጨረታ አልቆ አናውንስ ተደርጎ ነበር ሶ እንደዚህ አይነት ኢኖቬቲቭ መንገዶች የፕራይቬት ሴክተሩ ፋይናንሱንም ሪስኩንም ይዞ መጥቶ መንግስት ደሞ ባጋርነት አዝ ኦፍ ቴከር ገዢ እኔኔ የምታመርተውን ኤሌክትሪሲቲ እኔኔ ምገዛ በሚል በማጣመር ፈንዲንግ እንደቀጠለው ስራዎች እንደቀጠለ ነው 
ሎጂስቲክስ ላይ በተመለከተ እንግዲህ ያው የኤፊሽንሲ ስራ ስለሆነ መጀመሪያ ከፖርት ማኔጅመንት ከድራይ ፖርት ማኔጅመንት ከጅቡቲ ፖርት ጋር ካለው ጋራ ብዙ ውጥንቅጦች የራሱ የሆነ ኢነፊሽንሲዎች ጋራ በተያዘ ከዛ ደግሞ ካስተምስ ማኔጅመንቱን በተመለከተ ይሄ ማልታይ ሞዴል የሚባለው አሁን ባውንሳት የኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ አብሮ የሚሰራው ድርጅቶች ጋር ነው መብቱ ያለው አንድን አንድን ኮንቴነር ለምሳሌ ከሌላ አገር ፖርት አንስቶ አንድ የመጋዘን የዚህ ሀገር አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ሰው መጋዘን ጋር ለማምጣት ኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ ከኤስኤስኢ ጋራ በመሆን ነው የሚሰራው ያንን እንዴት አርጎ መከፈት ይችላል እሱ ሲከፈት ኤፊሽንሲው እንዴት ይጨመራል የሚሉን እየታየን ያለው እንግዲህ ጨርሰናል አትሊስት ኮንሰፕቹሊ ምን መሆን እንዳለበት ከሚኒስትሪ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ጋራ ከኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ ጋራ እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋራ በመሆን ስራውን እየሰራን ያለ ነው አልቆ የውሳኔ ሐሳብ እየተጠቀነ ያለ ነው እንዴት ነው ውሳኔ ሐሳብ የሚለው የሚመጣው የሚለው በኋላ እንደዚሁ ተከስ ተከስ አድርጌ ለማሳየት ሞክራለሁ ሌላው ኢንደስትሪያል ፓርክ ነው እሱ ፉል ፕራይቬቴዚሽን ነው እንግዲህ የተቀመጠ ለዳይሬክሽን ምንድነው በውስቱ ሰርቪሶቹን አቀላጥፎ ይዞ ኢንቨስተሮች መጥተው ቀለል ብሎላቸው ፎከስ የሚያደርጉት የመጋዘን ስራ ወይም የመብራት ስራ ወይም የተለያየ ነገሮች ስራ ሳይሆን ጥሩ ብለው ወደ ማምረት የሚገቡበት ነገር ነው የታሰበው ይሄ ደግሞ ፕራይቬት ሴክተር ራስ ይዞ ቢቀጥል ምክንያቱም ኢኒሻል ኮስቱ ከፍተኛ ስለሆነ የኦፕሬሽን የሚገኘው ሪቨኒውና ኦፕሬሽን የሚገኘው ሪቨኒው በምንም ታምር እነዚህን ሼዶች ያው የወጣባቸው ወጪ ለማስመለስ የሚከብድ ስለሆነ እሱ ፉል ፕራይቬቴዚሽን በሚል አካሄድ ጥናቶችን እየሰራን ያለ ነው ሌላው የሬልዌይ ላይ ነው ይሄም ኤፊሽንሲ ጋራ በተገናኘ በርካታ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል ተጨማሪ ሮሊንግ ስቶክ ያስፈልጉዋል ተጨማሪ ኤሌክትሪክ ኤሌክትሪሲቲ ትራንስሚሽን ላይን ያስፈልጉዋል ስቴሽኖች ያስፈልጉታል ያላለቁ ላይኖች አሉ እነሱ እንዳሉ ሆኖ ነው አሁን ባለበት ሁኔታ ደግሞ ብድሩ መስተካከል አለበት ብድሩ መከፈል አለበት ስለዚህ ፓርሻል ፕራይቬቴዚሽን አዝ አ ዳይሬክሽን ሆኖ በምን አይነት መንገድ መቀመጥ አለበት የሚለው እንደዚሁ የታየ ነው ሶ ካሌን ታይም አቋያ ኩክሊ ሴክተራል እና ኢንተርፕራይዝ ያንዳንዱ ላይ ተሰርቶ ስራዎች ተከስተከስ ለማድረግ ሞክራሉ እንግዲህ ያ አሰስመንቱ የስራው አካሄድ ቀደም እንዳልኩት የፓብሊክ ኢንተርፕራይዝ የመንግስት ለማድረጅቶችን እንዴት አድርጎ ነው ኤፊሽየንት ሆኖ ዳቸውን ከበር አድርገው ተጨማሪ ገንዘብ ሳይሰጡ ፕሮጀክቶች የሚሰሩበት ነው የሚል ከብዙ አንግል ነው سنመለከተው የነበረው መጀመሪያ እንግዲህ ኦቨርአርቺንግ የሆነ ስራው የመንግስት ለማድረጅቶች ህግን የ1992ን ህግ እንግዲህ በርካታ አመታት ሆኖታል ይሄንን ከአመት በላይ ነበር ህግ ግን ማሻሻል ዋናው የመንግስት ለማድረጅቶች እዚህ ላይ አይ ቲንክ ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ውስጥ እጂ ኤክስፕሌን ማድረግ ምፈልገው ምንድነው ህጉ ሲቀየር ወይም ደግሞ አሁን እየሰራንበት ያለ ነው ብድር በሚኖርባቸው ጊዜ ብድር ማኔጅመንታቸው ዊክ ከሆነ የመንግስት የሀገር ኢኮኖሚ ህልውናን አደጋው እስከ ከመጣሉ በፊት የግዴታ አላርም ብሬስ መደረግ አለበት እነዚህ ደግሞ የ የህزب ድርጅቶች ናቸው መንግስት ባደረአነት የሚያስተዳድራቸው የህزب ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ ፋይናንሻል ዶክመንታቸው አካውንቲንጋቸው ባለቀ ጊዜ ፓብሊክሊ ዲስትሪቢዩት አድርገው ችግር ካለው ውስጥ አሊስ ምን አይ ችግር እንዳለ አይደንቲፋይ መደረግ የሚችልበት መንገድ የሚያስቀድድ ነው ሌላው የቦርድ ኢንዲፔንደንስ ምን ያህል በእውነት ያለ ነገር ነው የሚለው በደንብ ታይቶበት ቦርዱ እንዴት አድርጎ ነው ራሱ ተጠሪነቱ የስ የራሱ የሆነ ሱፐርቫይዘር ኦቶሪቲ ኖሯል አይደር ላይን ሚኒስትሪ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ የመንግስት ልማት ድርጅቶች አስተዳደር ኤጀንሲ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እንራሱ እንደ ኮርፖሬት ኢንቲቲ አድርጎ ትርፋማ መሆን አለበት ሶሻል ኦብጀክቲቭን ሚት ማድረግ አለበት ሶሻል ኦብጀክቲቭን ሚት ለማድረግ በመንግስት የተቀመጠ ለተን አቅጣጫ በተለይ ለህزب አገልግሎት ሲሰጥ ትርፋማ ማድረግ ከሆነ ቀድሞ ትርፋማ ማድረግ የማይሆንበትን ሁኔታዎች አውጥቶ ይሄን ይሃል ገንዘብ ያስፈልገኛል ለመንግስት ያስቀምጠልኝ ሶሻል ኦብጀክቶች ለሚት ለማድረግ የሚለውን በደንብ አርጎ በዝርዝር መብቱን የሚሰጥ ህግ እንዲሆን አርጎ ነው የተዋቀረ ያለው ሌላው ሴክቶራል አሴስመንት እንዳለ የኮሙኒኬሽን ሴክተሩ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው በአንድ ቴሌኮም ኦፕሬተር ወደ ምን ያህል ጊዜ መቀጠል ይቻላል 
የሚለው ታይቶ እንደዚህ ሁሉ ቀድም እንዳነሳውት የኮሙኒኬሽን ሰርቪሴስ አዋጁ ሴክተር ሰርቪሴስ አዋጁ ጸርቆ ወደ ስራ ገብቷል በኢንተርፕራይዝ ሌভেল ደግሞ እንዳልኩት የስኳር ድርጅት ያንዳንዱ ድርጅቶች ምን ላይ ነው ያሉት እርሻ ምን ይመስላል የተሰራው ቤት ምን ያህል የመጀመሪያ ካናሉ አልቆ አሎ ሁለተኛ ካናሉ ምን ላይ ደርሷል ያንዳንዱን ግራኑል ሌভেল ተሄዶ ታይቶ በኢንተርፕራይዝ ሌভেল ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ በእንሄድ ይችላል የሚላክ ሄድ የተቀመጠው ሌላው ማርኬት ሬጉሌሽኑ ደግሞ ማንቀሳቀስ ከሆነ እሱንም ለማፍታታት ሙከራ ተደርጓል ለምሳሌ ስኳር ድርጅት 13 ቱም ድርጅቶች ወደ ግል በሚዞሩበት ጊዜ በአውት ክሮር ሞዴል የተደረጀ የስኳር ድርጅት እርሻዎች አሉ። ፋብሪካው ወደ ግል ሲዞር የግል ድርጅት ከሆነ ራን የሚያደርገው ገበሬውና የፋብሪካው ባለቤት በመንድን ነው የሚታኙት ያገዳው ዋጋ እንዴት ነው ዲተርሚን የሚደረገው ኤክስፖርት ሲደረግ ምክንያቱም ያው የስኳርን ኤክስፖርት እንግዲህ በርካታ ኢኮኖሚስቶች ስላሉ ለእናንተ ብዙ መንገራ ያስፈልግም ምን አይነት የመንግስት ሰብሲዲ ከብራዚል በመርከብ ተጭኖ ዱባይ ፖርት ፕሮሰስ ተደርጎ ኮምፒቲቲቭ ከሆነ ዱባይ ብራዚል ላይ የብራዚል መንግስት በመን ያህል ሁኔታ ገበሬዎቹ ሰብሲዳይዝ እንደሚያደርግ ግልጽ ነው ዩሮፕ ውስጥ የቢትስ ተጠቅመው ነው ሹገር ኬን ተጠቅመው አይደለም ስኳር የሚያመርቱት በጣም ኤክስፔንሲቭ መሆን አለበት ግን አይደለም ኤክስፖርቱን ማን ነው ኢምፖርቱን ለማስቆም የገበሬዎቻቸው በፋክቶሪዎቹ በጣም ይረዳሉ ስለዚህ እዚህም ሀገር ዙሪያችን ያለው ማርኬት ለማዳረስ በምን አይነት መንገድ በምን አይነት መንገድ ነው ገበሬዎቹ መደገፍ ያለባቸው በምን አይነት መንገድ ነው ኢንደስትሪው መደገፍ አለበት የሚል የስኳር ፖሊሲ ድራፍት አድርገጨ አርሰናል አሁን ፐብሊክ ኮንሰልቴሽን ላይ እንገባለን ይሄን በሰፊው ዲስከስ ምናደርግበት ነው የሚሆነው በዛ መሰረት ከስቴክ ሆልደርስ ከጉዳዩ ላይ ጥሩ ሐሳቦችን ክሪቲሲሞችን ለማሳተፍ የፈልጉ ሰዎችን አንድ ላይ አድርገን አሻሽለን እንግዲህ የስኳር ፖሊሲ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገሪቷው ውስጥ የስኳር ፖሊሲ ይኖራናል ማለት ነው ሌላው የእንደዚህ የስኳር ፕሮክላሜሽን ለሎች ሀገሮችም እንዳለው ብዙ ነገሮችን የራሱ ቦርድ ኖሮ ፕራይስ ዲተርሚን ማድረግ የሚያስፈልግ ሆነ ገበሬውን ዲታርጎ ነው መደገፍ የሚቻለው ኢንደስትሪውን እንደምንም ኢንከሬጅ አድርጎ ኤክስፖርት ለማድረግ ምን ምን መደረግ አለባቸው የሚሉት እንደዚህ ሁሉ የማርኬት ሬጉሌሽን ሜካኒዝሞቹ እንደዚህ ጥናት ላይ ነው ያለነው አልቆዋል አሁን ወደ ዲስከሽን ውስጥ እንገባለን ማለት ነው አካሄዱን እንግዲህ ያው ወደ ሄ ሪፎርም ፕሮሰሱ ራሱ መንግስት ባስቀመጠው ዳይሬክሽን እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ነገር ግን አንድ አንድ ግልጽ ማድረግ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ምክንያቱም ትራንስፓረንት ካልሆነ ፕሮሰሱ ጥያቄው ውስጥ የሚያስገባ ነው እነዚህ ደግሞ የመንግስት ከፍተኛ ከፍተኛ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ አካሄዱ እያንዳንዱን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ስራው እየተሰራ ያለው ምክንያቱም ባያዝ አለ ብቻ ሳይሆን ኢምፕሬሽን ኦፍ ባያዝ እንኳን በሌለበት ስርዓት ነው መሆኑ መከሄድ ያለበት ስለዚህ አሁን እንግዲህ የኢምፕሊሜንቴሽን ስትራክቸሩ ባውንስ አውት ያለው ገንዘብ ሚኒስቴር ነው የሬዚዱዋል ኦነር በህزب የነዚህን የመንግስት ማድርጅቶችን on behalf of the public administer የሚያደርገው ሬዚዱዋል ኦነሩ የመንግስት የገንዘብ ሚኒስቴር ነው በዛ ስር በተዋቀረ ቲም የሪፎርም ስራ እየተሰራ ነው ያለው የፕሪ ፕራይቬታይዜሽን አክቲቪቲው ላይ ፎከስ አድርጎ ገንዘብ ሚኒስቴር ነው የሚሰራው አክቹዋል ፕራይቬታይዜሽን ላይ ሲደረስ ግን የመንግስት ልማት ድርጅቶች አስተዳደር ኤጀንሲ ነው የሚሰራው ምክንያቱም የዝግጅት ስራውን እየሰራው ቲም እና አክቹዋል ትራንዛክሽን ነው የሚሰራው ቲም መለያየት ያስፈልጋል ምክንያቱም አንደኛ ኢንፎርሜሽን ዋይዝ ቫልዩዌሽን እየሰራ ቲም እና ወደ ፕራይቬታይዜሽን ሲገባ የሚሰራው ቲም አንድ ላይ ሲሆን ራስ የሆነ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል ያንን የመከፋፈል ስራ ተሰርቷል ግን ኢን ተርምስ ኦፍ ስትራክቸር የሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ነው ሊድ ያደረገ ያለው የፐብሊክ የመንግስት ማድረጃ ድርጅቶች አስተዳደር ኤጀንሲ ምንድዚሁ የራሱ ሮል አለው ክፍተኛ ሮል እዚህ ስራ ላይ እየሰራ ነው ያለው የአድቫይዘሪ ካውንስል አለ ከ ከበርካታ ፕሮፌሽናሎች የተለያየ ፖለቲካ ፓርቲ ሜምበሮች አገርን በተለያየ ዘርፍ ሲያገለግሉ የነበሩ ኢንዲቪጁዋልስ ያሉበት የአድቫይዘሪ ካውንስል አለ እነሱም ሜምበር ናቸው ለነሱም ብዙ ኢንፎርሜሽን እንደዚህ እናቀርባለን ሴክ ሚኒስትሪ ሚኒስትሪያል መስራቤቶቹ ለምሳሌ የሚኒስትሪ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ራሱ ስቴክ አለው እዚህ ላይ ምክንያቱም ሎጂስቲክስ 
بناي لوجيستكس لاي تلك مينا سلالو انديو انفولف يادرغه نو ليلا راساچو يمنكس لما درجتوچ تكنيكال كوميتي ممبرم ناتشو كذا موجي كنسو بلا يمياكلاچو يلم چغرون كنسو بلا اكهيدو بمنايت منگر مستكاكل اللهبت ميلون مياكلاچو سليل ابرو عند لاي بمهون نو سراو يتسرا يالو اندزيو يي اورگانايزيشنال شارتو لما سايت ياهل كلاي متايوت يي ماكرو ايكونومي كوميتي يو ال يي كبر تكلاي منستيرو ميمروت مالت نو لساچو ادفايز ميادرك ادفايزري كونسل ال انزي سماچو ب بني بكل بغرا اي ثينك بنانت بكني مكون مسلي يي يالوت individuals እንግዲ member ናቸው ከዛ ስር steering committee ያለ የበገንዘብ ሚኒስቴር ስር ያለ ይሄ በየጊዜው በየአን አክቹሊ በevery arp ጣዋ ተገናኝቶ ምን ስራ እንደተሰራ በተለይ በቴክኒካል ኮሚቲው የተሰሩት ስራዎች ምን ስራ እንደተሰራ ሪቪው ያደረገ ወደ ማክሮ ኢኮኖሚክ ኮሚቲው የሚያስኬድ ማለት ነው ለምሳሌ በቴሌኮም ኤነርጂ ኢንዱስትሪያል ፓርክ logistics lay uh, ethiopian airlines reform lay sugar yandandu sector lay rasun yechale team allo yandandu team yetwaqarabet ke ke sectorochu kemetu professionaloch gano yewcher data siyasfelgen betelay expertoch kallu beza lay seru be technical level kallu tsewoch gara aburu yetwaqaru wede steering committee hedal malatu so uh, quickly scan yallutin progressoch lemegles yihal neka neka adirg yachuallo telecommunication awaj wotwal 1148 2019 woy 2011 ye etopia etio telecom valuation sira yetesaran yallo valuationu eska november alqo le genze minister report yideregal beza meseret bemen ayinet uneta ود partial privatization demikit itayal malatno market structure determine tedergwa ihen berkata tanat ketedergebet bohala ke etio telecom garim endezihu safi discussion tedergwo ya rasu reform yaderege betam betruneta manage yetedergege yale drijit slone kaftenya involvement neberu yezih structuring sira lay going forward etio telecom endet argon accounting separation min ayinet no mihono ya be discussion na abrarro alen bemil no tolo tolo mi hedebet awun be mi qatelo samunt ust ye lemengist be partial privatization sira lay be kefil wede gil yemazor sira lay yemiyasfelgo transaction advisor lemekter sirawu tejemruwal engidi ballo plan meseret be march 2020 ye partial privatization sirawunum charso ሁለት ተጨማሪ ኦፕሬተሮችም ወደ ማርኬቱ እንዲገቡ ነው ፕላን ተደርጎ የታዘው የስኳር ድርጅት ሪፎርም ስራን በተመለከተ እንደዚሁ 13ቱም ድርጅቶች አሁን ያሉበት ቴክኒካሊ ምን ላይ ነው ያሉት ኢኖ አንዳንዱ ቦታ ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር እንደነበረ ስለምጠቁ ጥሩ ዓለም መለሶ ያስፈልግም ግን እነት ያ 4000 ሊትር ቦይለር ነው የተባለው ቦይለር እነተኛ 4000 ሊትር ነው ወይ የሚለውን መንግስት ማጥነቶ ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ያንዳንዱ አን ፋክቶሪ ምን አይነት situation line yallo in terms of its capacity performance yewnet crash miyadergewon capacity crash yadergallo yemilutin tnatoch ahun already sirawo tejemrwal and bemiqetru tulet worad ust andor ka 15 ker ust yemecharsha report yimetalna evaluation sira endezu mkenyatum engidi mejemeriya betekemetu akehed meseret betekemetu akehed meseret sidist የመንግስት ልማት ድርጅት ስድስት የስኳድ ድርጅት ፋብሪካዎች ነው የመጀመሪያው የፕራይቬትዜሽን ስራ የሚካሄደው በእነሱ ላይ ነው ስለዚህ የነሱ ቫሉዌሽን ስራ እየተሰራ ነው ያለው ግን ከዛ ጋራ ታይዙ ያላለቁ ለምሳሌ እንደ ወልቃይት በለስ አንድ እና ሁለት ኦሞኩራዝ አምስት ኦሞኩራዝ አንድ እነዚህ የበርካታ ስራ ስትባጁ 85% 60% 40% እንደዚህ ደረጃ ተሰርተው ያሉ ናቸው በተለይ ደግሞ እዛ ቦታ ገበሬ የገበሬው መሬት አገዳ ይዘጋጅበት ሲባል በጣም ብዙ ፕሮሚስ ተደርጓል በጣም ብዙ ፕሮሚስ ተደርጓል በዙሪያው በየሄድን በመናናግርበት ጊዜ የሚሰጡን ፊድባክ ነውና ለልጆቻችን ስራ ትፈጥራላችሁ በሚል ላይ ለቀቅንላችሁ አገዳ ተከሏላችሁና አገዳ ተክለናል ግን የፋብሪካው ስካውንደርስ አልቆ ምንድነው የምትጠብቁት የሚል በርካታ ጥያቄዎች አሉ ስለዚህ ያላለቁትም ዝም ብሎ እንደዚሁ ይበላሹ የሚባል ነገር አይሰራም በተቻለ መጠን ባለው በጀት በተለይ በ2012 እና ያ 2011 ግማሽ ላይ እንደዚሁ ገንዘብ ሚኒስቴር 
በርካታ ትብብሮችን በማድረግ በተለይ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ባደረገው ሌላው ተጨማሪ ትልቁ ሰፖርት ማለቅ የሚያስፈልጋቸው ድርጅቶ የስኳር ድርጅት ፋብሪካዎች ጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉት በለስ አንድ አሁን በፈጣን ሁኔታ የሚያልቀበት ደረጃ ላይ ድርሷል በሚቀጥለው አመት አጋማሽ ድረስ እንደሚያልቅ ነው ሪፖርቱም ያሳየው ወልቃይትም በራሱ የተለያዩ ኢሹዎች አሉት ከግድቡ ጋራ ከድሪፕሪጌሽኑ ጋራ በተገናኘ ግን እንደዚሁ ስራው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው ሌላው የሎጂስቲክስ ነው እንዳልኩት ጥናቱን ጨርሰናል አሰስመንቱ አልቋል የማክሮ ኢኮኖሚክ ኮሚቲ ዲሲዥን ላይ ነው እየተበቀ ነው ያለው ኢንደስትሪያል ፓርክም እንደዚሁ አሰስመንቱን ጨርሰናል ታንክ ዩ so energy debt restructuring restructuring un charsan at least optimization un charsan ahun wede mikatelo sector reform yandandu sector bemenayet yandandu energy sector bemenayet menged reform medregallebet yemilon yayen yalleno railway assessment un at least be report dereja agintanal ke ethiopia railway corporation berasu bekul endezi mohon allebet betelay የ ኦፕሬሽን ኤክስፔንስ እና የካፒታል ኤክስፔንዲቸር ኤክስፔንስ አለመጣጣም የግዴታ መታይት አለበት ወደፊት ከሄዱ መስተካከል አለበት የዳበር ደኑ በምን አይነት መንገድ ነው መከጠል ያለበት መስተካከል ያለበት ተጨማሪ ፍርጎች መገዛት አለባቸው ተጨማሪ ኢምፕሩቭመንት ያስፈልጋል እሱስ ፋይናንስ ኬት ነው የሚመጣው የሚለው እንደዚሁ እየሰራን ያለ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ በሌላው በጥያቄና መልስ እንዳስሰዋለን የአሁን ስካውንደርስ ያለው ፐርፎርማንስ ራሽናሉና በአካሄዳችን ምን እንደነበረ ለመግለጽ ማሰግናለሁ